ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഇന്ന് സമുദ്ര തീരത്ത് നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നാൽ തീരം വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് മനുഷ്യവാസം ഏറിയ തീരങ്ങളിൽ തീരം കടലെടുത്തു പോകുന്നതും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കര വയ്ക്കുന്നതും വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും തീരം കടൽ വിഴുങ്ങുന്നതും കര വയ്ക്കുന്നതും സമുദ്ര തീര ജൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇത് സമുദ്ര തീരത്തിനും സമുദ്രത്തിലെ തന്നെയും പോഷണത്തിനും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അതിർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കരപ്രദേശത്തിനെ കടൽ തീരമെന്ന് പറയുന്നു കാറ്റിന്റെയും തിരകളുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമായി മണൽ ചരൽ കക്കകൾ ലോഹമണൽ മറ്റു ഭൗമ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് തീരപ്രദേശം തിരമാലകളുടെ ശക്തിയും തീരം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരങ്ങളെ പലതായി തിരിക്കാം കേരളത്തിലെ തീരങ്ങൾ പൊതുവെ മണൽ നിർമ്മിതവും ശക്തിയേറിയ തിരയടിക്കുന്നതുമായ വീതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളാണ് കടൽ തീരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്ന രൂപമാറ്റങ്ങൾ തിരകളും അവ മുറിഞ്ഞെത്തുന്ന കടൽ വെള്ളവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പിൻവാങ്ങലുമാണ് ഇതിന് മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തീരത്തിന് സമാന്തരമായ ഒഴുക്കിനെ ലോങ് ഷോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു തീരത്ത് എത്തുന്ന തിരകൾ അവിടെ നിന്നും മൺതരികൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അടുത്ത തിരയിൽ തിരികെ കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ച് മണൽ മറ്റൊരിടത്ത് അടിയുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു നദിയിൽ എന്ന പോലെ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി തിരയുടെ ചരിവിനനുസരിച്ച് മൺതരികൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന മണൽ ഒഴുക്കിനെ ലോങ് ഷോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മണൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് തിരികെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കര രൂപാന്തരപ്പെടുകയും മറിച്ച് വന്നെത്തുന്ന മണലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ കര നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ കാലവർഷക്കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ തിരകളാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ തിരകൾ കടലിൽ നിന്നും മണൽ കരയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുകയും വിസ്തൃതമായ തീരം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കാലവർഷക്കാലത്തെ വലിയ തിരകൾ തീരങ്ങളെ കവർന്ന് മണൽ കടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു തുടർന്ന് കാലവർഷം കഴിയുമ്പോൾ മണൽ തിരികെ കരയ്ക്കടിയുകയും തീരം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ തീരത്തിന് ലംബമായി നടക്കുന്ന മണലിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ക്രോസ് ഷോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലോങ് ഷോർ ഡ്രിഫ്റ്റും ക്രോസ് ഷോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും കാരണം തീരങ്ങളിൽ ദിനം പ്രതി വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം കടൽ തീരത്തു നിന്നും മണൽ ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിരത്തുകളെയും വീടുകളെയും ബാധിക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കടൽക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പലവിധ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് കഠിനമായ മുൻകരുതലുകൾ രണ്ട് മൃദുവായ മുൻകരുതലുകൾ കടൽ ഭിത്തി അഥവാ സി വാൾ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി കടൽ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സുരക്ഷാ രീതി വളരെ ചിലവേറിയതും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ അധികമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് കൂടാതെ പല കാരണങ്ങളാലും കടൽ ഭിത്തികൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മുകളിലൂടെ വീശിയടിക്കുന്ന തിരകൾ ചുവട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണ് കാർന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നത് മൂലം കടൽ ഭിത്തി താഴുകയും തുടർന്ന് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതായും വരുന്നു ഇതിലൂടെ തീരം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം കടൽ ഭിത്തി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കര പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവിടങ്ങളിലും കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു കടൽ ഭിത്തി ഇരുവശത്തേക്കും നീണ്ടു പോവുകയും അങ്ങനെ തീരമാകെ പാറകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുലിമുട്ട് അഥവാ ഗ്രോയിൻ മറ്റൊരു തരം കഠിന സംരക്ഷണ രീതിയാണ് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം തീരത്തിന് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന പുലിമുട്ടുകളിലൂടെ ലോങ് ഷോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് താൽക്കാലിക തടസ്സമുണ്ടാക്കി തീരം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു ലോങ് ഷോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു വശത്ത് തീരം രൂപപ്പെടുകയും മറുവശത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത 
കടൽ ഭിത്തിയുടെ അത്ര കണ്ട് പുലിമുട്ടുകൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ലോങ് ഷോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് തടയിടുന്നത് ഒരു ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്നു കൃത്രിമ കര രൂപീകരണം പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ മറ്റൊരിടത്തു നിന്നും മണൽ കൊണ്ടുവന്ന് തീരത്ത് നിക്ഷേപിച്ച് കൃത്രിമമായി കര രൂപീകരിക്കുന്ന രീതിയാണിത് കൃത്രിമ കര രൂപീകരണം പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ച മാർഗമായി തോന്നാമെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കരയുടെ നിലനിൽപ്പ് കൃത്രിമമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന മണലിന്റെ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്ന മണൽ അവിടെ പ്രകൃത്യാ നിലനിൽക്കുന്ന മണലിന്റെ ഘടനയുമായി ഏറെ വ്യത്യാസമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നു കൂടാതെ മണൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നിടത്തും പ്രകൃതിക്ക് നാശം വിതയ്ക്കുന്നു തീര സംരക്ഷണത്തിന് ഏതു മാർഗം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തീര സംരക്ഷണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം പ്രയാസകരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണിത് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കടൽ തീരങ്ങൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ശരിയായ മാർഗം കടൽ തീരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അത് തിരികെ കാർന്നു പോകുന്നതും കടലിന്റെ രീതിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരത്ത് നിന്നും മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ ആഘാതം പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ രീതി നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി കടൽ തീരം കടലിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ കുറച്ച് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നല്ലൊരു നാളെ സൃഷ്ടിക്കാം